তো আজ ছিল সেই হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক স্ম্যাকডাউন যেখানে সব কিছু পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল কারণ আজকের স্ম্যাকডাউনে আমাদের ট্রাইবাল চিফ আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল আমাদের আনডিসপিউটেড ডাব্লিউ ডাব্লিউ ই ইউনিভার্সাল চ্যাম্পিয়ন রোমান রিংস আর হাই চিফ মানে তার রক দুজনই একসাথে একই রিংয়ে উপস্থিত ছিল তো কি হলো তাদের মধ্যে আর কি এমন পরিবর্তন হলো আজকে সেটা নিয়ে কথা বলবো এই ভিডিওতে তো ভিডিওটা পুরোটা দেখো স্কিপ করো না কারণ তোমরা দেখছো রেসেল এন্টারটেনার সো লেটস স্টার্ট দি এন্টারটেনমেন্ট সবকিছুকে বাদ দিয়ে সোজা মেন ইভেন্ট সেগমেন্টেরই কথা বলা যাক যেখানে সবার প্রথমে এন্ট্রি হয় আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল আমাদের ট্রাইবেল চিফ রোমান রেংস এর উইথ পল হেমন সোলো সিকোয়া আর জিমি উসো আর তারপর রোমান রেংস রিং এ যায় রিং এ গিয়ে সবার প্রথমে অ্যাজ ইউজুয়াল পুরো সল্ট লেক সিটিকে বলে তাকে অ্যাকনলেজ করতে আর সল্ট লেক সিটি তাকে অ্যাকনলেজ করেও আর তারপর রোমান রেংস সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে যেটা হলো যে তোমরা সবাই হলে একটা ইডিয়েট এবার তখন সবাই রোমান রেংসকে বু করতে থাকে তখন রোমান রেংস বলে যে আমি এখানে পার্সোনালি কাউকে টার্গেট করে ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে কথাটা বলছি না আমি সবাইকে একসাথে বলছি যে তোমরা সবাই হলে একটা ইডিয়েট এবার রোমান রেংস কেন সবাইকে ইডিয়েট বলেছে সেটা আমাকে আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না কারণ যেখানে এই বছর আমরা রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকেট ম্যাচ পাচ্ছিলাম সেখানে শুধুমাত্র এই আমেরিকান ফ্যান্সদের জন্য আর কিছু কোডি রোডসের ফ্যান্সদের জন্য বা রকেট ভাষায় বলতে গেলে কোডি ক্রাইবেভিসদের জন্য আমাদেরকে কোডি রোড ভার্সেস রোমান রেংসের ম্যাচ দেখতে হচ্ছে রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকেট ম্যাচের জায়গায় এবার এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে রাখি যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখি আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে বলছিলে যে রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচ কিনে আমি এতটা রাগ কেন প্রকাশ করছি তো দেখো একটা কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলে রাখি রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রক বা রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডস এই দুটো ম্যাচ কিনে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি দুটো ম্যাচ দেখতেই রাজি কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমিও তোমাদের মতো একজন রেসলিং ফ্যান বা বলা যেতে পারে ডাব্লিউ ডাব্লিউই ফ্যান তো আমি শুধু রাইডটাকে এনজয় করতে চাই কিন্তু এ কথাও সত্য যে তোমার একদিকে যদি ডাল ভাত রাখা হয় আর একদিকে যদি বিরিয়ানি রাখা হয় তো তুমি অবভিয়াসলি বিরিয়ানি কে চুজ করবে না তো এই ক্ষেত্রে রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচটা হলো সেই ডাল ভাত আর রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচ হলো সেই বিরিয়ানি তাই আমি প্রথম থেকেই রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচের সপক্ষেই ছিলাম কিন্তু কি আর করা যাবে সিচুয়েশন এমন তৈরি হয়েছে সেখানে আমরা এই বছর রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচ দেখতে পাচ্ছি আর এই ম্যাচটা নিয়েও আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ স্টোরি লাইন অনুযায়ী এই ম্যাচটাও সেন্স বানাচ্ছে আর বলতে গেলে রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচের থেকে বেশি সেন্স বানাচ্ছে কিন্তু আমার রাগটা শুধু একই জায়গায় যেটা হলো যে এই ম্যাচটা আমরা কোন ম্যাচের পরিবর্তে পাচ্ছি এই ম্যাচটা আমরা পাচ্ছি রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচের পরিবর্তে যেই ম্যাচটার জন্য জানি না আমরা গত কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি মানে আমি তো পার্সোনালি করে আছি তোমাদের কথা জানি না কিন্তু আমি করে আছি আর এইখানেই আমার রাগটা বাকি কোডি রোডসকে নিয়েও আমার কোনো সমস্যা নেই আর রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের এমনি ম্যাচ স্ট্যান্ডকে নিয়েও আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ যেমনটা বললাম স্টোরি লাইন অনুযায়ী আমিও মানছি যে রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচই বেশি সেন্স বানাচ্ছে শুধুমাত্র কোডি রোডসের এই ফিনিশ দ্য স্টোরি ফিনিশ দ্য স্টোরি ফিনিশ দ্য স্টোরি এই একটা স্টোরি লাইনের জন্য এই পুরো সিচুয়েশনটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে বা এই পুরো সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট হয়েছে তো এটাই আমার জাস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ তাই আম তোমরা যদি মনে করে থাকো যে আমার রোমান রেংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচকে নিয়ে কোনো সমস্যা আছে সেরকম পার্সোনালি কিছু নেই আর আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো তোমরা প্লিজ দয়া করে আমেরিকান ফ্যান্সদের মতো হয়েও না কারণ আমেরিকান ফ্যান্সরা হলো সত্যিকারের একটা হিপোক্রিট এবার আমি কেন বলছি সেটা এই সেগমেন্ট থেকেই তোমরা জানতে পেরে যাবে আমি সেটাকে একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি তোমাদের সামনে যে তোমাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা ডাব্লিউ ডাব্লিউই ফ্যান্স হও তোমরা কোডি রোডসকে ভালোবাসো তোমরা রোমান রেংসকে ভালোবাসো তোমাদের যাকে ইচ্ছা তোমরা তাকে ভালোবাসো তোমরা কোডি রোডসকে ইচ্ছা হলে কোডি রোডসকে সাপোর্ট করো রোমান রেংসকে ইচ্ছা হলে রোমান রেংসকে সাপোর্ট করো তা রককে সাপোর্ট করার ইচ্ছা হলে তা রককে সাপোর্ট করো কিন্তু প্লিজ আমেরিকান ফ্যান্সদের মতো হিপোক্রিট হয়েও না যে সময়ে সময়ে তোমরা রং বদলাচ্ছ আর একটা সময় তোমরা যাকে সাপোর্ট করছো পরবর্তীকালে তোমরা তার উপর টার্ন হয়ে যাচ্ছ এবার আমি কি বলছি সেটা তোমরা এই ভিডিওটা একটু দেখলেই বুঝতে পারবে তো যাই হোক তারপর রোমান রেংস একটা কথা আজকে অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করে যেটা হলো তার রক অফিসিয়ালি জয়েন করতে চলেছে ব্লাড লাইনকে আর এই বলেই রোমান রেংস দ্য রকের ইন্ট্রোডাকশন দেয় আর তারপর আমরা রকের থিম সং শুনতে পাই যেখানে বেরিয়ে আসে দ্য রক আর রক যখন আজকে বেরিয়ে আসে তখন একটা বিষয় লক্ষ্য করা ছিল যে রকের আজকে যে রিং গিয়ারটা ছিল সেটা ছিল একটা হলিউড রকের মতো এবার হলিউড রককে তো আমি জীবনে কোনো দিন লাইভ দেখিনি কারণ যখন হলিউড রকের সময় চলছিল তখন আমি খুব ছোট ছিলাম আর আমি তখন ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখা শুরুও করিনি কিন্তু হ্যা
এবার এইভাবে ধীরে ধীরে সে মানে পুরো স্ম্যাকডাউনের ক্রাউডকে অপমান করা শুরু করে আর তারপর দ্য রক সবাইকে বলে চুপ করে বসতে আর এই রাইডটাকে এনজয় করতে আর রক আজকে এই কথাটাও বলে যে যেটা সব থেকে গ্রেটেস্ট সব থেকে বড় রাসেল মিনিয়ার মেন ইভেন্ট হতে পারত যেখানে রোমেন রিংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচ হতে পারতো সেই ম্যাচটা তোমরা হাতের কাছে পেও তোমরা সেটাকে বাথরুমে ফ্ল্যাশ করে দিলে সেখানেই ফ্ল্যাশ করলে যেখানে তোমরা রোজ সকালে বসো আর বসে তোমরা উই ওয়ান্ট কোডি উই ওয়ান্ট কোডি কোডি হ্যাপ টু ফিনিশ দ্য স্টোরি এই সব টুইট করতে থাকো আর তার সাথে সাথে রক আজকে স্ম্যাকডাউনের অ্যাটেন্ডেন্সে বসা এটা মোটা করে লোকের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে আর রকের কথাটাকে কোর্ট করে বললে ঠিক এই কথাটাই দাঁড়াবে যে ইউ শার্ট ইউর মাউথ ফ্যাটি অর দ্য রক উইল কাম দেওয়ার অ্যান্ড স্ল্যাপ দ্য হার্বস অফ ইউর ফেস মানে রক তো আজকে পুরো পুরি স্ম্যাকডাউনের ক্রাউডকে অপমান করার মুডে ছিল এবার দেখো আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো রকের কথা আমার একটাও কথা না তাই আমার উপর রাগ করার কোনো দরকার নেই কারণ এগুলো সবই রক আজকে নিজের প্রমোতে বলেছে সেগুলোই আমি তোমাদেরকে জাস্ট বলছি তাছাড়া রক আজকে এটাও অ্যানাউন্স করে দেয় যে ওডি রোডস ভার্সেস রোমেন রিংসের ম্যাচ তো রসেল মেনিয়াতে হচ্ছে এটা তো একদম ঠিক আছে কিন্তু রক নিজের পাওয়ারের সব কিছু ইউজ করবে যাতে কোডি রোডস রসেল মেনিয়া থেকে অ্যাজ আ চ্যাম্পিয়ন বেরাতে না পারে মানে রক কোডি রোডসের উদ্দেশ্যে ঠিক এই কথাটা বলে দ্য রক ইজ গোয়িং টু ডু এভরিথিং ইন হিজ পাওয়ার টু মেক শিওর ইউ উইল আউট অফ রসেল মেনিয়া হোয়াট ইউ ওয়ার এ লুজার মানে কোডি রোডসকে রক আজকে লুজারও বলে দেয় আর তারপর তো রক সবাইকে এটা দেখিয়ে দেয় যে তারা কতটা হিপোক্রিট কারণ এর একটা প্রমাণ হলো আজকে যখন রক তার প্রোমো কার্ড করছিলো তখন সবাই রকি 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 চ্যান করছে এতদিন সবাই রকি সার্স রকি সার্স রকি সার্স আর এবার যখন রকের হিল টান হয়ে গেছে আর রক যে এখন এখন পুরোপুরি তাদের উপর টান করে গেছে তখন সবাই রকি 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 করছে কিন্তু রক তো এটাকে মেনে নেবে না রক তাই বলে যে তোমরা এই সব করার প্রিভিলেজ হারিয়েছো তোমরা আর আমার সাথে সিং অ্যালং করতে পারবে না মানে আমি যা বলবো সেটা তোমরা আমার সাথে আর বলতে পারবে না তোমরা সেই অধিকার হারিয়েছো আর তারপর রক তার ফেমাস ক্যাচ ফেসগুলো বলতে থাকে যেখানে ইফ ইউ স্মেল আর তখন সবাই রকের সাথে বলতে থাকে তোমার রক বলে নো 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 এইটা তোমরা আর করতে পারবে না তোমরা এই অধিকার পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো আর তারপর রক আবার বলে যে ইফ ইউ স্মেল হোয়াট দ্য ব্লাড লাইন ইস কুকি মানে রক আর রোমেন রিংসের কাছে নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে যেটা তারা এক্সিকিউট করবে অ্যাট রাসেল মেনিয়া আর রক আর রোমেন রিংস এটা তো মেক শিওর করবে যে কোডি রোডসের স্টোরি যাতে রাসেল মেনিয়াতে ফিনিশ না হয় আর কোডি রোডস যাতে অ্যাজ আ চ্যাম্পিয়ন রাসেল মেনিয়া থেকে বেরাতে না পারে আর আজকে রক এটা অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে রকও এখন অফিসিয়াল পার্ট অফ দ্য ব্লাড লাইন আর এই যে ডুয়োটা মানে রক আর রোমেন রিংসের যে ডুয়োটা সেটা যে সব থেকে পাওয়ারফুল ডুয়ো সেটাও রক আজকে নিজের প্রমোতে বলে দিয়েছে তো স্ম্যাকডাউন থেকে আজকে বড় যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হলো আজকে স্ম্যাকডাউন থেকে আমরা অফিসিয়ালি জানতে পেরে গেছি মানে অফিসিয়ালি এতদিন তো আমরা শুধু অনুমান করছিলাম কিন্তু আজকে অফিসিয়াল হয়ে গেছে যে রোমেন রিংস দ্য রক দুজনই এখন একই টিম যেটা হলো দ্য ব্লাড লাইন তার মেম্বার আর লাস্টে উই দ্য ওয়ান্সের যে সায়েন্স সেটা রোমেন রিংসও দেখায় জিমি উসও দেখায় পল হেমনও দেখায় সোলো সিকোয়াও দেখায় আর তার সাথে সাথে রকও দেখায় আর এই একটা হিস্টোরিক্যাল ফ্রেমের সাথে আজকের স্ম্যাকডাউন শেষ হয়ে যায় আর আমিও তোমাদের উদ্দেশ্যে তাই একটাই কথা বলবো যে তোমরা আর যাই হও না কেন আমেরিকান ফ্যান্সদের মতো হিপোক্রিট হয়েও না দয়া করে কারণ আমেরিকান ফ্যান্সরা দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে সেকেন্ডে সেকেন্ডে তাদের রং বদলায় আজকে তারা যাকে পছন্দ করবে দুদিন পর তারা তার উপরেই টার্ন করে যাবে এই কথাটা আমি এত অ্যাসিওরিটি দিয়ে কি করে বলছি কারণ আমি রোমেন রিংসের রানটা দেখেছি দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার কুড়ি অবধি যখন রোমেন রিংসের ফেস রান চলছিল রোমেন রিংসকে তারা কোনোভাবেই পছন্দ করেনি কিন্তু একটা সময় ছিল যখন রোমেন রিংসকে তারা যাইছিল রয়্যাল রাম্বল জেতানোর জন্য কিন্তু তারপর যখন রোমেন রিংস সেগুলো পেলো আর রোমেন রিংস যখন মেন ইভেন্ট করা শুরু করলো তখন তারা রোমেন রিংসের উপর পুরোপুরি টার্ন হয়ে যায় শুধুমাত্র রোমেন রিংসের জন্য না এই সেম জিনিস তারা করেছে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারের জন্য সেথ রলেন্সের জন্য যেখানে সেথ রলেন্স যখন ব্রক লেসনারকে হারাতে যাচ্ছিল তখন তারা সেথ রলেন্সের পুরো সাপোর্টে ছিল কিন্তু তারপর তারা সেথ রলেন্সের উপর টার্ন হয়ে যায় শুধুমাত্র সেথ রলেন্স না এমন তারা করেছিল কফি কিংস্টনের জন্য যখন কফি মেনিয়া চলছিল তখন রাসেল মেনিয়া অব্দি তো তারা একদম দারুণভাবে কফি কিংস্টনকে সাপোর্ট করেছে কিন্তু যখন কফি কিংস্টন ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল তারপর তারা পুরোপুরি কফি কিংস্টনের উপর টার্ন করে গেল আর এটা শুধু তারা এই কয়েকজনের জন্য না এটা তারা সবার উপরই করে থাকে মানে বড় থেকে বড় সুপারস্টারের উপরও করে থাকে আর সেম জিনিস এখনও হচ্ছে যেখানে এতদিন সবাই রোম রিংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচ দেখতে চাইছিল কিন্তু যখন সেটা হলো তখন সারা সবাই রকের উপর টার্ন করে গেল কেন কারণ কোডি ডোর্সকে একটা স্টোরি ফিনিশ করতে হবে এবার আমি একবারও বলছি না যে কোডি ডোর
কোডি রোডসকে এই বছর রাসেল মিনিয়াতে স্টোরি ফিনিশ করতে হবে আর আমেরিকান ফ্যান্সদের মধ্যে এই যে ধৈর্যের অভাব আমি শুধু চাইছি তোমাদের মধ্যে যেন এটা না হয় আর আমেরিকান ফ্যান্সরা যেটা বলছে সেইটা শুনে তোমরা তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করো না কারণ দেখবে পরবর্তীকালে তারাই টান করে যাবে তখন তোমাদেরকে নিজেদেরকেই বোকা মনে হবে মানে তোমরা ভাববে এদের কথা আমি শুনেছিলাম মানে আমেরিকান ফ্যান্সদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে তোমরা কিছু করো না তোমরা নিজে যেটা ভালো বোঝো তোমাদের যদি কোডি রোডসকে সাপোর্ট করতে হয় তোমরা তাই করবে তোমাদের যদি রোমেন রিংসকে সাপোর্ট করতে হয় তোমরা রোমেন রিংসকে সাপোর্ট করবে তোমাদের যদি রককে সাপোর্ট করতে হয় তোমরা রককে সাপোর্ট করবে কিন্তু সেটা নিজেদের মন যেটা বলছে সেটা শুনে করবে আমেরিকান ফ্যান্সদের কথা শুনে তোমরা যদি কিছু করতে চাও মানে তারা কোডি কোডি করছে বলে আমরাও কোডি কোডি করবো বা তারা রোমেন রিংস রোমেন রিংস করছে বলে আমরাও রোমেন রিংস রোমেন রিংস করবো এরকম যদি করতে যাও তাহলে কিছুদিন পর তোমাদের নিজেদেরকেই তোমরা ভাববে যে আমরা কত বড় বোকা ছিলাম মানে এটাই মনে হবে এটা দেখে নিও এখন বিশ্বাস না হলো পরবর্তীকালে কথাটা মিলিয়ে নিও কারণ আমেরিকান ফ্যান্সরা এরকমই তাই তোমরা আমেরিকান ফ্যান্সদের মতো হয় না আর এটা খুব ভালো জিনিস যে এশিয়ান ফ্যান্সরা মানে বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভুটান পাকিস্তান এই সব জায়গায় যে ফ্যান্সরা আছে তারা আমেরিকান ফ্যান্সদের মতো অতটা হিপোক্রিট না আর এইটা সত্যি ভালো লাগে কিন্তু তবু যখন দেখি যে তোমাদের মধ্যে কিছুজন কমেন্টে মানে আমেরিকান ফ্যান্সদের যেটা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে কিছু কথা বলতো তখন সেটা দেখেই খারাপ লাগে তাই সেটাই বলছি যে আজ যেই হোক না কেন আমেরিকান ফ্যান্সদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে কোনো কথা বলো না যেটা নিজের মন চাইছে শুধু সেই কথাটাই বলো তাকেই সাপোর্ট করো তো যাই হোক অনেক কথাই বললাম কিন্তু তার সাথে সাথে আজকে স্ম্যাকডাউনে আর কী কী হলো সেটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক যেখানে আজকে এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ মানে মেন্স এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ কাদের মধ্যে হতে চলেছে সেই পুরো কার্ডটা আমাদের কাছে চলে এসেছে কারণ আজকে একটা কোয়ালিফাইং ম্যাচে কেভিন ওয়েন সারি দিয়েছে ডার্টি ডোমিনিক মিস্টিরিওকে আর একটা কোয়ালিফাইং ম্যাচে আমাদের লোগান পল তার ফার্স্ট টেলিভাইস ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে দ্য মিসকে আর এখন এলিমিনেশন চেম্বারের জন্য যে কার্ডটা আমাদের সামনে এসেছে সেটা কিছুটা এরকম কেভিন ওয়েন্স এল এ নাই ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার র্যান্ডি অট অ্যান্ড ববি ল্যাসলি আর লোগান পল মানে এই বছর একটা স্টার্স স্টার্টেড এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ হতে চলেছে তাছাড়া ওমেন্স এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচের জন্য নায়মি আর ট্রিফিনি স্ট্যাটন্স আজকে কোয়ালিফাই করে গেছে আর নায়মি তো আজকে একটা নতুন থিম মিউজিক মানে এন্ট্রেন্স মিউজিকও এসেছে এর সাথে সাথে আমরা যেহেতু এলিমিনেশন চেম্বারে গ্রেসন ওয়ালের এফেক্টে কোডিডোর স্যার সেথ রলেন্সকে দেখতে পাবো তাই আজকে আমরা দেখছিলাম যে ব্যাক স্টেজে পল হেমন গ্রেসন ওয়ালারকে কিছু একটা বলার বা কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে এবার এক্সাক্টলি কি বোঝাচ্ছে বা কি বলছে সেটা আমরা জানতে পারিনি কিন্তু কিছু তো একটা বোঝাচ্ছিল পল হেমন গ্রেসন ওয়ালারকে এছাড়া সব থেকে বড় নিউজ যেটা আমরা জানতে পেরেছি সেটা হলো ব্রন ব্রেকার আজকে অফিসিয়ালি স্ম্যাকডাউনের ডিল সাইন করে নিয়েছে মানে ব্রন ব্রেকারের মেন রোস্টারের ডেবিউ হয়ে গেছে আর নেক্সট উইক স্ম্যাকডাউনে ব্রন ব্রেকারের ডেবিউ ম্যাচও হতে চলেছে তো ব্রন ব্রেকার রথে যাবে না স্ম্যাকডাউনে যাবে সেটা নিয়ে একটা সাসপেন্স ছিল কিন্তু আজকে ফাইনালি আমরা এটা জানতে পেরে গেছি যে ব্রন ব্রেকার স্ম্যাকডাউনের পার্ট হতে চলেছে তো দেখা যাক ব্রন ব্রেকারের ফিউচার ডাব্লিউ ডাব্লিউতে কেমন হয় তো যাই হোক তোমাদের আজকে স্ম্যাকডাউন কেমন লাগলো সেটা তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো আর রক যে ব্লাড লাইনের পার্ট হয়ে গেছে এটা শুনে তোমরা কতটা আনন্দ পেলে সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো তার সাথে যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তো অবশ্যই লাইক করে দিয়ে যেও আর এই চ্যানেলে যদি এখনও নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও আর বাকি তোমরা যদি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তার লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তো সেখান থেকে তোমরা আমাকে ফলো করে আসতে পারো তাহলে তোমাদের সাথে কথা হবে আবার পরের ভিডিওতে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো টাটা